बोगुलंडल बारे टार्गेटेडेड एवरीथिंग सब किस टार्गेटेड किट कर डिजेबुलेजर देवे लोकाली बैंक कार्ड कर प्रत्येक मानुषेशन जार रिपीट कर
তো আজকে ক্লাসে আমি নিজেই বায়ার এবং আমি নিজেই সেলার আমি বায়ার হয়ে কাজ দিব এবং সেলার হয়ে এই জিনিসটা কাজ করব তো মনে করেন আমাকে একটা বায়ার হায়ার করেছে অ্যামাজনে একটা বায়ার আমাকে হায়ার করে বলল যে এই হচ্ছে আমার বই আপনি যে কাজটা করেন আমার বইটা আপনি বিক্রি করিয়ে দেন বা আপনি আমার বইটা প্রমোশন করেন বায়ার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে এই যে ফ্রি মেথডের বায়ার হতে পারে বা অনেক সময় বায়ার বলতে পারে যে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনাকে প্রমোশন করতে হবে তার কোনো পেইড অ্যাড ক্যাম্পেনের কোনো প্রয়োজন নেই জাস্ট আপনাকে সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রমোশন করতে হবে আবার কোনো কোনো বায়ার বলবে যে আমি কোনো সোশ্যাল মিডিয়া চিনি না কোনো কিছু চিনি না আমি আপনি আমার জন্য পেইড অ্যাড ক্যাম্পেন রান করেন কারণ এটা বায়ারও জানে যে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং করার ক্ষেত্রে টার্গেটেড হতে পারে আবার নাও হতে পারে গ্যারান্টি নেই মানে আশি পার্সেন্ট গ্যারান্টি নেই বিশ পার্সেন্ট গ্যারান্টি দেওয়া যায় আপনারা আসলে আসলে বুঝতে পারছেন যে আশি যে জায়গায় আশি পার্সেন্ট গ্যারান্টি দেওয়া যায় না টার্গেট হবে ওই জায়গায় আসলে টার্গেট হবে কিনা সেটা কোনো গ্যারান্টি নেই আমি দিতে পারবো না আপনিও দিতে পারবেন না কিন্তু অ্যাড ক্যাম্পেন রান করার ক্ষেত্রে পেইড অ্যাড ক্যাম্পেন রান করার ক্ষেত্রে আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট বাড়কে একটু সেলস যদি দিতেও না পারি আমরা বাড়কে একটু গ্যারান্টি দিতে পারি যে আপনার টার্গেটেড অডিয়েন্সের কাছে আমি এটা প্রচার করবো সেটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর আপনার টার্গেটেড বয়স টার্গেটেড লোকেশন এবং টার্গেটেড কিওয়ার্ডের মাধ্যমে আপনি যে কিওয়ার্ডগুলো সেট করে দেবেন বা যে কিওয়ার্ডগুলো দেবেন ওই কিওয়ার্ডের মাধ্যমে আপনি আমি আপনার টার্গেটেড অডিয়েন্সের কাছে এটা প্রচার করবো বা আপনার কান্ট্রি ওয়াইজে প্রচার করবো এটা আমি গ্যারান্টি দিতে পারি বাট সেলসের কোনো আমি গ্যারান্টি দেব না তো সর্বোপরি আমরা একটা কাজ পর পর যেভাবে আমরা আমি ফ্রি মেথডে আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে টাইটেল একটা যে কোনো একটা কাজ পর ক্ষেত্রে আপনি টাইটেল ডেসক্রিপশন এবং হ্যাশট্যাগ হম বা পেইড অ্যাড ক্যাম্পেন করার ক্ষেত্রে হ্যাশট্যাগের প্রয়োজন হয় না কিওয়ার্ডের প্রয়োজন আছে এগুলো আপনারা আগে থেকে সেট করে নেবেন ঠিক আছে ওকে তো মনে করেন আমাকে একটা আমি এখানে একটা শীত নেই আমি বুঝার ক্ষেত্রে একটা শীত নেই যাতে যেভাবে আমাদেরকে একটা বায়ার একটা শীত প্রদান করতে পারে একটা বায়ার যেভাবে শীত প্রদান করে এভাবে আমি একটা শীত নেই তো মনে করেন আমাকে বায়ার হায়ার করেছে ইউএসএ একটা বায়ার আমাকে হায়ার করেছে মনে করেন সাপোজ বাংলাদেশে একটা বায়ার আমাকে হায়ার করেছে আমি বাংলাদেশই ধরলাম যে বাংলাদেশে একটা বায়ার আমাকে হায়ার করেছে তো মনে করুন লোকেশন হচ্ছে লোকেশন হচ্ছে বাংলাদেশ বাংলাদেশ আবার বায়ার ইউএসএ তে বলতে পারে ইউএসএ বলার পর বায়ার এ এও বলতে পারে যে তার এই সিটিতে প্রমোশন করতে হবে তো মনে করুন বায়ার বললো যে আমার বাংলাদেশের ঢাকা সিটির ভিতরে আমার এই বইটার জন্য প্রমোট হয় যেন ঢাকার মানুষগুলো আমার এই বইটা কেনে যেমন ইউএস এর কোনো বায়ার হায়ার করে বলতে পারে আলাস্কা আলাবামা এরিজোনা জর্জিয়া তারপর আটলান্টা এরকম বায়ার বলতে পারে ঠিক একই রকম একই রকম বাংলাদেশে একটা বায়ার আপনাকে হায়ার করে বললো যে ঢাকার ভিতরে যারা বসবাস করে তারা যেন আমার বইটা কিনে রাখে বা তাদের কাছে যেন আমার একটা প্রচার হয় সেক্ষেত্রে আমি সিটি দিলাম ঢাকা ঠিক আছে এরপরে বায়ার আপনাকে বলতে পারে যে তার এই যে আপনি যে তার বইটা প্রমোশন করবেন এই বইটা কত বছর থেকে কত বছর মানুষের কাছে আপনি এটা প্রচার করবেন কত বছর থেকে কত বছর মানুষের কাছে প্রচার করবেন তো মনে করুন আমার বায়ার বললো যে আঠারো বছর থেকে আমার বইটা আপনি কি করেন চল্লিশ বছর আমি এখানে ইয়ার দিয়ে দিই আঠারো বছর থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত মানুষের কাছে আমার একটা প্রচার করে দেন এটা আপনাকে বায়ার বলবে ঠিক আছে ওকে এরপরে মনে করুন বায়ার আপনাকে যে কাজটা বলবে বায়ার আপনাকে তার কিওয়ার্ড গুলা দিয়ে দিবে তার যেগুলো কিওয়ার্ড রয়েছে এই কিওয়ার্ড গুলো বায়ার আপনাকে প্রোভাইড করবে এবং বায়ার আপনাকে বলে দেবে যে কতদিন থেকে কতদিন পর্যন্ত অ্যাড ক্যামেরা রান করবেন তো কতদিন পর্যন্ত কতদিন রান করবেন এই জিনিসটা বায়ার নাও বলতে পারে সচরাচর বায়ার বলে না এই জিনিসটা ডিপেন্ড করবে বায়ার আপনাকে কতদিনের জন্য হায়ার করেছেন আর একটা পারফেক্ট অ্যাড ক্যামেরা হচ্ছে চার দিনের জন্য डॉलर विषय हायर আমাদের তো একটা বেনিফিট থাকতে হবে এবং বাইরের একটা বেনিফিট থাকতে হবে তো আমি এখানে দিয়ে দিলাম যে আমি বিশ ডলারে একটা অ্যাড ক্যামেরা হায়ার করলো পঞ্চাশ ডলারে আমি বাইরের জন্য বাইরের জন্য কাজ করবো বিশ ডলারে এখন এই বিশ ডলার থেকে আমি পাচ্ছি কত ত্রিশ ডলার তো আমি আসলে ত্রিশ ডলার পাচ্ছি না আমি পাচ্ছি হচ্ছে গিয়ে 
মেবি বাইশ ডলার আমি পাচ্ছি তিরিশ ডলার থেকে আট ডলার কেটে নেবে পার দশ ডলারে তারা দুই ডলার করে কেটে নেয় ফাইবার আপনাকে পার দশ ডলারে দুই ডলার করে কেটে নেয় এখন দুই ডলার যদি কেটে নেয় তাহলে আপনি তিরিশ ডলারে পাচ্ছেন তিরিশ ডলারে আপনার কাছ থেকে কেটে নিয়ে যাবে মনে করুন এখান থেকে কেটে নিয়ে গেল ছ ডলার হ্যাঁ তা আপনি পাচ্ছেন চব্বিশ ডলার আপনি পাচ্ছেন তিরিশ ডলার থেকে আপনি পাচ্ছেন মাত্র চব্বিশ ডলার তো আপনার লাভ হচ্ছে চব্বিশ ডলার লাভ প্লাস চব্বিশ ডলার এটা হচ্ছে আপনার লাভ তো পঞ্চাশ ডলার বাইরে আপনাকে হায়ার করলো বাইরে যদি আপনি বিশ ডলারে হায়ার করলেন এখন দেখা গেল যে বাইরে আপনাকে হায়ার করলো পঞ্চাশ ডলার আপনি বললেন যে না আমি বাইরে যেন চল্লিশ ডলার একটা অ্যাডকমেন্ট করে দিই তাহলে আপনি পাচ্ছেন মাত্র অল্প ডলার আপনি পাচ্ছেন সামান্যতম চার ডলার বা দুই ডলার এরকম আপনি পাচ্ছেন তো এটা আপনার বাজেট উপর নির্ভর করবে যে আপনি বাজেট অনুযায়ী আপনি কতটুক করবেন এবং কান্ট্রি ওয়াইজ অনুযায়ী আপনি কতটুক করবেন ঠিক আছে ওকে তো যাই হোক বায়ার আমাকে লোকেশন দিল বায়ার তার এজ দিল এবং কত রোলার সে অ্যাডকামে ডান করবে সেটা দিল এবং বায়ার বায়ার টাইম যে টাইমিং যে বিষয়টা স্টার্ট ডেট স্টার্ট ডেট অ্যান্ড অ্যান্ড ডেট এটা নির্ভর করবে বায়ারের অর্ডার্স এর উপর ঠিক আছে বায়ার বায়ার অর্ডার অর্ডার হ্যাঁ এটা নির্ভর করবে বায়ার যে অর্ডার করবে আপনাকে বায়ারের অর্ডার এর উপর এই জিনিসটা আপনার নির্ভর করবে যে আপনি কত টোলার জন্য অ্যাডকমেন্ট করবেন তবে আমি আমি আবার বলে দিচ্ছি সঠিক উপায়ে রাইট ওয়ে দ্য রাইট ওয়ে রাইট ওয়ে অ্যাট ক্যাম্পেন টাইম অ্যাট ক্যাম্পেন रिस्ट्रिक्ट होते এবং जिस पड़ते तो मन कर क्रेडिट मानी रिलेटेड জব রিলেটেড অফার রিলেটেড বিটকয়েন রিলেটেড হ্যাঁ ইনভেস্টমেন্ট রিলেটেড ব্যাংক রিলেটেড কার্ড রিলেটেড ডেবিট কার্ড রিলেটেড লোন রিলেটেড এইসব গুলো পরে স্পেশাল অ্যাড ক্যাটাগরি ভিতরে টোটাল কথা হচ্ছে যে অফারিং জিনিসটা ওয়ার্কিং জিনিসটা বা মানি রিলেটেড কোনো কিছু যদি তাকে থেকে থাকে এবং আপনি ওই সময়টা যদি অ্যাড ক্যাম্পেনের ভিতরে যদি স্পেশাল অ্যাড ক্যাম্পেন বা স্পেশাল অ্যাড ক্যাটাগরি যদি যুক্ত করে না করেন আবার রিয়েল এস্টেট হ্যাঁ রিয়েল এস্টেট लोन हम स्पेशल जिसगे 
উইদাউট স্পেশাল অ্যাড ক্যাটাগরি ছাড়া যদি অ্যাড করেন তাহলে আপনার অনেক সময় হতে পারে আপনার অ্যাকাউন্টে টার্মিনেট করে দিতে পারে অনেক সময় আপনার অ্যাকাউন্টটা সাসপেন্ড করে দিতে পারে অনেক সময় আপনার অ্যাড এরর দেখাতে পারে আর মানি ছাড়া যেগুলো অ্যাড থাকবে মনে করুন আপনি কসমেটিক্সের একটা জিনিস প্রমোশন করেছেন বুক প্রমোশনের একটা জিনিস বইয়ের একটা জিনিস প্রমোশন করেছেন বা কোনো একটা ওয়েবসাইটকে প্রমোশন করাতে চাচ্ছেন বা এভরিথিং ইটিসি ইত্যাদি হতে পারে এগুলো কিন্তু নন স্পেশাল অ্যাড ক্যাটাগরি আর টাকার বিষয়ে ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়ে অফারিং বিষয়ে বা হাউস হাউস রিলেটেড বিষয়ে বা লোন রিলেটেড বিষয়ে ইনভেস্টমেন্ট রিলেটেড বিষয়ে অফারিং রিলেটেড বিষয়ে বা মানি রিলেটেড বিষয়ে এগুলো এগুলো ধরা যায় স্পেশাল অ্যাড ক্যাটাগরির ভিতরে আমরা যখন অ্যাড ক্যাম্পেন অ্যাড ইভেন্ট রান করব বা ফেসবুকের অ্যাডস ম্যানেজার অ্যাকাউন্টে যাব দেন তখনই আমরা আরো ক্লিয়ার হতে পারবো তো আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন ওকে তো যাই হোক এখন আমরা প্রথমে বায়ার যে কাজটা দিয়েছি ওই বায়ারের টাইটেল লিঙ্ক এবং ডেসক্রিপশন আমাদের এই জায়গায় আমরা সাজিয়ে দিই তো মনে করি হচ্ছে বায়ার তো এটি হচ্ছে বায়ারের বইয়ের টাইটেল আমরা টাইটেলটা এখান থেকে কপি করলাম কপি করে দেন আমরা এখানে পেস্ট করে দিলাম তারপর এখানে বইয়ের লিঙ্ক থাকবে আমি এখানে লিখে দিলাম বুক লিঙ্ক আমি প্রথমে সাজাচ্ছি ঠিক আছে বুক লিঙ্ক যাতে আমি পরবর্তী অ্যাড ক্যামের জন্য রান করি যখন রান করব দেন আমার শীত থেকে যেন সব কিছু আনতে পারি বাইরের এখানে বারবার যেন যাওয়া না লাগে আমি লিঙ্কটা নিয়ে আসি মনে করুন উপরের লিঙ্কটা আপনার যদি অ্যাফিলেট লিঙ্ক যদি থেকে থাকে দেন অ্যাফিলেট লিঙ্ক দেবেন যদি অ্যাফিলেট লিঙ্ক যদি না থাকে তাহলে আপনি বাইরের যে লিঙ্কটা দিবে ওই লিঙ্কটাই নিয়ে নেবেন তারপর আমাদের পর্যন্ত হচ্ছে বুক ডেসক্রিপশন আমি এখানে লিখে দিলাম বুক ডেসক্রিপশন বুক ডেসক্রিপশন তো বাইরের বইয়ের ডেসক্রিপশন অবশ্যই প্রত্যেকটা জিনিসে কিন্তু একটা ডেসক্রিপশন রয়েছে তো বাইরের কিন্তু এখানে বইয়ের ডেসক্রিপশন রয়েছে তো বাইরের যেরকমের ডেসক্রিপশন দিবে ওই রকমের ডেসক্রিপশন আপনি এখানে প্রোভাইড করবেন তো মনে করুন আমার বাইরের এই ডেসক্রিপশনটা দিয়েছে আমি জাস্ট এখান থেকে এই ডেসক্রিপশনটা আমি এখানে কপি করলাম বা বাইরের একটু থেকে একটু আমাকে ডেসক্রিপশন দিয়েছে আমি একটু থেকে একটু এখানে কপি করলাম ঠিক আছে আবার মনে করুন বাইরে আমাকে একটা কিওয়ার্ড দিয়েছে আমি এখানে লিখে দিই কিওয়ার্ড কিওয়ার্ড বাইরে আমার বাইরে আমাকে কিওয়ার্ড দিয়েছে অ্যামাজন कपि कर फोटोग्राफारो আর্ট অ্যান্ড ফটোগ্রাফারি ফটোগ্রাফি এটা বাইরে আপনাকে দিতে পারে ফটোগ্রাফি এটা বাইরে আপনাকে কিওয়ার্ড দিতে পারে প্লাস বাইরে আপনাকে দিতে পারে বুকস হ্যাঁ বুকস একটা কিওয়ার্ড দিতে পারে এই রকমের বাইরে আপনাকে শিখ দেবে বাইরে আপনাকে কি দিলো দেখুন টাইটেল দিল বইয়ের লিঙ্ক দিল বইয়ের ডেসক্রিপশন দিল এবং কিওয়ার্ড দিল কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাইরে আপনাকে কিওয়ার্ড নাও দিতে পারে বাট যদি বাইরে আপনাকে কিওয়ার্ড না দেয় সেক্ষেত্রে আপনি প্রত্যেকটা বইয়ের কিন্তু এখানে টাইটেল সাব টাইটেল হ্যাঁ फिलप कर ওকে তো আমি দেখেন কাজ করার জন্য পুরো রেডি আছি বায়ার হচ্ছে লোকেশন হচ্ছে বাংলাদেশে ঢাকাতে প্রমোশন করানোর জন্য আঠারো থেকে চল্লিশ বছর মানুষের কাছে প্রচার করবেন এবং পঞ্চাশ ডলার বায়ার আমাকে হায়ার করেছে আমি বায়ের জন্য অ্যাডকামেন্ট করবো বিশ ডলারে ওকে তো সরাসরি আমি চলে যাচ্ছি এখান থেকে ফেসবুকে ফেসবুকে প্রত্যেকের ফেসবুকে কিভাবে যাবেন এই জিনিসটা আপনাদের সবার ধারণা আছে কিভাবে ফেসবুকটা ওপেন করবেন ধারণা আছে তো এরপর আমরা যাবো ফেসবুক অ্যাপস অপশনে বা মেনু বারে হ্যাঁ যাওয়ার পর আমরা জাস্ট ক্লিক করবো অ্যাডস অ্যাপ অপশনে আপনি যদি ফেসবুক 
ঠিক আছে এরপর আপনারা যে কাজটা করবেন অবশ্যই আপনারা ফেসবুক মার্কেটিং এর ক্লাসটা দেখেছেন কিভাবে আপনারা মাস্টার কার্ড অ্যাড করবেন বা ভিসা কার্ড অ্যাড করবেন এই জিনিসটা আপনাদের জানা আছে তো দেখেন এরকম যদি পেজ আসে ভালো কথা যদি এরকম যদি পেজ না আসে আপনারা আপনারা এখান থেকে বাম পাশে দেখতে পাচ্ছেন ক্রেডিট আপনারা ক্রেডিটে ক্লিক করলে এরকম অপশন চলে আসবে দেন দেখেন এখানে দেয়া আছে অ্যাওয়ারনেস কনসিডারেশন এবং কনভারসেশন আমরা কনভারসেশন অ্যাড ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে বাইরের প্রোডাক্টটা সেলস করিয়ে দেব তাহলে দেখেন আমরা এখানে কনভারসেশন অপশনে সিলেক্ট করলাম কনভারসেশন অপশনে সিলেক্ট সিলেক্ট করলাম দেখুন কনভারসেশন আমাদের কি বলতেছে শো ইউ অ্যাড টু দা পিপুল হু আর মোস্ট লাইকলি টু টেক অ্যাকশন সাচ এস বাইং সামথিং অর কলিং ইউ ফ্রম ইউর ওয়েবসাইট মানে যে কোনো জিনিস সেলস করানোর জন্য আপনাকে কনভারসেশন বেছে নিতে হবে ওকে তারপর আমরা কি করবো এখান থেকে কন্টিনিউ অপশন আমরা ক্লিক করবো আমরা কনভারসেশন সিলেক্ট করলাম কনভারসেশন সিলেক্ট করার পর আমরা কন্টিনিউ অপশনে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর দেখুন এখানে আমাদের চলে আসলো ক্যাম্পেইন নেম স্পেশাল অ্যাড ক্যাটাগরি এবং ক্যাম্পেইন ডিটেলস অ্যাভি টেস্ট এবং ক্যাম্পেইন বাজেট অপটিমাইজেশন ওকে তো দেখেন ক্যাম্পেইন নেমে আমরা কি দেবো ক্যাম্পেইন নেমে অবশ্যই আমরা বাইরের যে টাইটেলটা থাকবে এই টাইটেলটা আমরা দেবো যে আমরা যে শিটটা রেডি করেছি সেই শিট থেকে আমরা নিয়ে আসি হচ্ছে বাইরের টাইটেল আমরা বাইরের টাইটেলটা এখানে কপি করলাম কপি করে আমরা এখানে পেস্ট করে দিলাম এটা এটা যে বাধ্যতামূলক দিতে হবে সেটা নয় এটা এর জন্য দেয়া যাতে আমি যখন একটা বাইরে কাজ করব তখন দেখা গেল যে চার পাঁচটা বাইরে জন্য অ্যাড ক্যাম্পেন রান করতেছি তো টাইটেল যদি বইয়ের টাইটেল যদি দেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আমার এই বাইরের এই ক্যাম্পেইনটা ওই বাইরের এই ক্যাম্পেইনটা আপনারা অনায়াসে বুঝতে পারবেন এবং অনায়াসে বাইরকে এটা পাঠাতে পারবেন ওকে তারপর দেখুন আমাদের এই প্রোডাক্টটা যদি স্পেশাল ক্যাটাগরি হয় বা আমার আমার এই বইটা যদি সেলস রিলেটেড হয় আমার এই বইটা যদি ইনভেস্টমেন্ট রিলেটেড হয় আমার এই বইটা যদি হাউজিং রিলেটেড হয় তাহলে আমি এখানে ক্লিক করবো স্পেশাল অ্যাড ক্যাটাগরির ভিতরে ক্লিক করবো তাহলে দেখুন স্পেশাল অ্যাড ক্যাটাগরির ভিতরে আমাদের কি কি পড়তেছে ক্রেডিট হ্যাঁ এমপ্লয়মেন্ট হাউস সোশ্যাল ইস্যু আশা করি বুঝতে পারছি আমি যেগুলো বলেছি ওইগুলো ক্রেডিটের ভিতরে অনেক কিছু পড়তে পারে এই দেখুন অ্যাড ফর ক্রেডিট কার্ড অফার লোনস পড়তে পারে ফিনান্সিয়াল পড়তে পারে বা অনেক কিছু রিলেটেড অপরচুনিটি পড়ে মানে এক কথা লোন ক্রেডিট কার্ড ডেবিট কার্ড তারপর ইনভেস্টমেন্ট ভিট কয়েন হ্যাঁ এগুলো কিন্তু ক্রেডিট আন্ডারে পড়ে এমপ্লয়মেন্ট আপনি কাউকে কাজ দিচ্ছেন বা কাউকে কাজ দিতে যাচ্ছেন বা আপনি জব অফার করতে যাচ্ছেন বা আপনি আপনার অফিসে চাকরি দেবেন এগুলো কিন্তু এমপ্লয়মেন্টের আন্ডারে পড়ে হাউজিং মানে আপনি এখানে হোম ইন্স্যুরেন্স হোম ইন্স্যুরেন্স দিচ্ছেন প্রপার্টি লিস্টিং দিচ্ছেন প্রপার্টি বিক্রি করতেছেন এগুলো কিন্তু হাউজিং রিলেটেড পড়ে আশা করি এই জিনিসটা বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন मेनुअलिंग মেনুলি আপনি ডলারটা সেট করবেন এতে আপনি উপকার হবেন এবং ভালো একটি পারফরম্যান্স পাবেন ওকে তাহলে দেখেন এখানে আমাদের কাজ শেষ আমরা সরাসরি কি করি এখানে নেক্সট অপশনে ক্লিক করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এরপর দেখুন এখানে আমরা পাচ্ছি কি আমরা পাচ্ছি কি অ্যাড সেট নেম আমাদেরকে একটি অ্যাড সেট নেম যুক্ত করতে হবে আমরা অ্যাড সেট সেট নেম কি দেব ওই যে বাইরে যে বই যে টাইটেলটা রয়েছে ওই টাইটেলটাকে আমরা কপি করে অ্যাড সেট নেমটা সেট নেমটা বসিয়ে দেব জাস্ট আমরা এখানে অ্যাড সেট নেম लार्निंगेजार फिट पाना बैरोनिफिट होना 
আপনি যে জিনিসটা চাচ্ছেন এই জিনিসটা আপনি এখানে সিলেক্ট আপনি কি চাচ্ছেন তো আমরা একটু দেখি আমরা কি চাচ্ছি লেটস পারচেজ আমরা আমাদের বইটা সেলস করাতে চাচ্ছি আর সেলস মানে হচ্ছে পারচেজ আমাদের বইটা কি করাতে যাচ্ছি সেলস করাতে যাচ্ছি আর সেলস মানে হচ্ছে পারচেজ সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে পারচেজ সিলেক্ট করে দিলাম ঠিক আছে আমাদের বইটা কি করবে বিক্রি করব আমরা তার জন্য আমরা পারচেজ সিলেক্ট করে দিলাম আর এটা যদি আপনারা যদি পিক্সেল সেটআপ যদি না থাকে দেন এই জিনিসটা আসবে না এই জিনিসটা যদি না আসে আপনি বইটা বিক্রি কখনোই করাতে পারবেন না ওকে তারপর এখানে আমাদের কোনো কাজ নেই এখানে আমাদের কোনো কাজ দেখুন অপটিমাইজেশন ফর অ্যাড ডেলিভারি আমাদের এখানে কনভার্সেশন দেয়া আছে এখানে আমাদের কোনো কাজ নেই আমরা জাস্ট এখানে শো মোড অপশন ক্লিক করি এখানে কোনো কিছু আছে কিনা এখানে আমাদের কোনো কাজ নেই জাস্ট এরপর আমরা পাচ্ছি এখানে বাজেট অ্যান্ড শিডিউল এখন আপনাকে আপনার একটা বাজেট সেট করতে হবে এবং আপনি অ্যাডটা কতদিনের জন্য চালাবেন সেই অপশনটা আপনি এখানে তৈরি করে দিতে হবে তো আপনি বাজেট দুইটা অপশন পাবেন একটা হচ্ছে ডেইলি বাজেট একটা হচ্ছে লাইফ টাইম বাজেট তো আমরা অবশ্যই কি করব লাইফ টাইম বাজেটটা সেট করে দেব যাতে আমি যেই ডলারটা সিলেক্ট করে দেব ওই ডলারের ভিতরে যেন আমার অ্যাড কেমিনটা কমপ্লিট হয় এবং এখানে দেখা তিনশো পঞ্চাশ আপনি কত ডলারের অ্যাড কেমিন রান করবেন আমি যেইটা সেট করেছি ওইটাই ক্যাম্পেন রান করবো আমার বায়ের পঞ্চাশ ডলার হাই করেছে আমি বায়ের জন্য দিলাম বিশ ডলার অ্যাড ক্যাম্পেন এবং এখানে আপনি শিডিউল এখানে ক্রস দেখা চাই এজন্য যে ছাব্বিশ থেকে ছাব্বিশ 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 সাল দুই হাজার বাইশ এবং ছাব্বিশ পাঁচ দুই হাজার বাইশ মানে এক মাসে বিশ ডলারে হাউ করছে বলে এটা সম্ভব না সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই যে কাজটা করতে হবে আপনাকে ডেটটা কমে দিতে হবে তো মনে করো আমাকে বার বললো আমাকে বাইরে হায়ার করেছে পাঁচ দিনের জন্য আমি তার জন্য করবো চার দিনের অ্যাড ক্যাম্পেন তো আজকে হচ্ছে ছাব্বিশ তারিখ ছাব্বিশ সাতাশ আঠাশ উনত্রিশ আমি উনত্রিশ উনত্রিশ চার পর্যন্ত অ্যাড ক্যাম্পেন রান করবো তারপর এখানে স্ট্যান্ডার্ড দেওয়া আছে আমি অ্যান্ড ডেটে গিয়ে মে থেকে আমি এটাকে অ্যাপ্রুভ করে দিলাম এবং এখানে উনত্রিশটা সিলেক্ট করে দিলাম তাহলে দেখেন এখানে আমাদের বাজেটটা ঠিক হয়ে গেল আমাদের যে বাজেটটা আছে এই বাজেটটা এখানে ঠিক হয়ে গেল ওকে এরপর আমরা এখানে দেখি সমর অপশনে আমাদের কি আছে এখানে যেভাবে আছে ওইভাবে থাকবে এবং এরপর দেখুন এখানে দেওয়া আছে ক্রিয়েট নিউ অডিয়েন্স ক্রিয়েট নিউ অডিয়েন্স এখন আপনাকে একটা অডিয়েন্স সেট করতে হবে তার জন্য আমরা এখানে ক্লিক করি অ্যাডিট অপশনে আমরা অডিট অপশনে ক্লিক করলাম ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর দেখুন এখানে আপনারা পাচ্ছেন লোকেশন সর্বপ্রথম আপনারা পাচ্ছেন লোকেশন তো লোকেশনে দেখে আপনারা দেবেন পিপুল লিভিং ইন দ্য লোকেশন এই এই মুহূর্তে বা মানুষ বসবাস করতেছে আপনার সবসময় কি করবেন দুই নম্বরটা সিলেক্ট করবেন পিপুল লিভিং ইন দ্য লোকেশন এই লোকেশনে এই মানুষগুলো বসবাস করতেছে আর পিপুল লিভিং ইন অর রিসেন্টলি ইন দ্য লোকেশন মানে মানুষ বসবাস করতেছে তবে রিসেন্টলি তারা আসছে এটা সেট করা যাবে না বর্তমানে মানে বর্তমানে ভবিষ্যতে বা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যারা বসবাস করবে এরাই হচ্ছে পিপুল লিভিং ইন দ্য লোকেশন দিস লোকেশন আপনি জাস্ট এই দুই নম্বর অপশনটা সেট করে দেবেন এরপর আসলো আমাদের কান্ট্রি আপনার বাইরে যদি হয় ইউনাইটেড স্টেটের ইউনাইটেড স্টেট লোকেশন দেবেন আপনার যদি বাইরে যদি হয় বাংলাদেশের বাংলাদেশ সিলেক্ট করে দেবেন এবং আপনার যদি বাইরে যদি হয় ইউকে ইউকে টা সিলেক্ট করে দেবেন আপনার বাইরে যদি হয় কানাডা কানাডা সিলেক্ট করে দেবেন এবং প্রত্যেকটা বাইরে চাই যে ইউএসএ ইউকে অস্ট্রেলিয়া কানাডা এগুলো তো এক একটা দেশের এক একটা সিটি রয়েছে তো প্রত্যেকটা মানুষ চাইবে তার সিটি ওয়াইজ প্রমোশন করাতে তো আপনি যদি এখানে যদি সিটি ওয়াইজ লিখে মনে করুন ইউনাইটেড স্টেটের আলাবামা আমি এখানে যদি আলাবামা লিখি আলাবামা তাহলে দেখুন আলাবামার সাইডটা আমার আলাবামার স্টেট আমার সামনে চলে আসবে তো আমার বাইর ভাড়া করে বললো কি বাংলাদেশের ঢাকার ভিতরে আমার এই জিনিসটা প্রমোশন করানোর জন্য সেই ক্ষেত্রে আমি এখানে লিখে দেবো ঢাকা বাংলাদেশ না লিখে জাস্ট লিখবো ঢাকা ঢাকা লিখে এখানে চলে আসবে ঢাকা ঢাকা ডিভিশন বাংলাদেশ তো আমি জাস্ট এখানে ঢাকাটা সিলেক্ট করে দিলাম তাহলে দেখুন আমি সিটি ওয়াইজে প্রমোশন করাতে পারতেছি এবং এখানে দেখুন আমাদেরকে ম্যাপ দেখাচ্ছে আপনার এই অ্যাড কেমেন্টটা ঢাকার কত বর্ষ মানে কত কিলোমিটার ভিতরে বা কত কিলোমিটারের ভিতরে প্রমোশন হবে চল্লিশ আমার আমার এখানে সেট আছে চল্লিশ কিলোমিটারের ভিতরে যেন এটা সেট হয় তো আপনি এটা একটু বাড়িয়ে দেবেন তো আমি এখানে বাড়িয়ে দিলাম মনে করুন আশি কিলোমিটার ঢাকার ভিতরে যারা আশি কিলোমিটার ভিতরে যারা আছে তাদের কাছে যেন আমাদের আমি আমি একটু হাই ভ্যালু করে দিলাম আমি এখানে একটু হাই ভ্যালু করে দিলাম যাতে আশি কিলোমিটারের ভিতরে যারা পড়েছে ঢাকার এরিয়ার ভিতরে সবার কাছে যেন আমার একটা প্রচার হয় ওকে তারপর দেখুন এখানে আমরা পাচ্ছি এইস তো আমার বায়ের বলো কি আঠারো বছর থেকে আমার বায়ের বলেছে আঠারো বছর থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত মানুষের কাছে তার বইটা প্রচার করার জন্য সেই ক্ষেত্রে আমি এখানে অ্যাডভাইজারে গিয়ে এইজের জায়গায় অ্যাডিটে ক্লিক করব ক্লিক করে এখানে আঠারো তো সিলেক্ট আছে তারপর এখানে আমরা কি করব চল্লিশটা সিলেক্ট করে দেব অনেক বায়
ওকে তো আমরা এটা সেট করে দিলাম এরপর আমরা এখানে পাচ্ছি জেন্ডার অল জেন্ডার এখন আপনার প্রোডাক্টের উপর ডিপেন্ড করবে যে আপনার এই প্রোডাক্টটা কোন ধরনের মানুষের কাছে প্রচার হবে মেয়েদের কাছে প্রচার হবে নাকি ছেলেদের কাছে প্রচার হবে এই জিনিসটা নির্ভর করবে আপনার প্রোডাক্টের উপর তো মনে করুন আমার আমার হচ্ছে এটা বই তো ভাইয়ার আমাকে বললো যে ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের জন্য আমার বইটা দেখতে পাই উভয়ের জন্য তারা বইটা কিনতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে কল সিলেক্ট করে দিলাম যদি ভাইয়া যদি বলতো যে শুধু শুধু ছেলেদের কাছে আমার বইটা যেন প্রচার হয় মেয়েরা যেন দেখতে না পারে বা অন্যান্য জাতি জন্য দেখতে না পারে সেই আমি এখানে মেনটা সিলেক্ট করব। যদি আমাকে বাইরে বলতো যে শুধু মহিলারা যেন আমার বইটা কিনে বা মহিলারা যেন আমার প্রোডাক্টটা দেখে এবং মহিলাদের কাছে যেন আমার এই প্রোডাক্টটা প্রচার হয় সেই ক্ষেত্রে আমি এখানে উইমেন সিলেক্ট করে দেবো তো আমি চাচ্ছি অল মেয়ে এবং ছেলে দুজনের কাছে যেন আমার এই জিনিসটা প্রচার হয় সেই ক্ষেত্রে আমি এটা সেট করে দিলাম क्षेत्र देखिए सिलेक्ट कर लगे जाने फटोग्राफी बुटाई दी मैं फाइन 
আর্ট ফটোগ্রাফি আমরা এটা নিচ্ছি মনে করুন আমরা আপাতত আমাদের যথেষ্ট আমরা কিওয়ার্ড এখানে নিয়েছি দেখেন আপনারা হয়তো দেখতে পেয়েছেন যে ফেসবুক আমাদেরকে অনেকগুলো কিওয়ার্ড আমাদেরকে সাজেস্ট করেছে নেওয়ার জন্য বাট আমরা অল্প কিছু নিয়েছি ওকে আমাদের এখানে কাজ শেষ এরপর যে কাজটা করবেন এরপর আপনাদের এখানে কোনো কিছু করার করার কোনো প্রয়োজন নেই আপনারা জাস্ট একটু নিচে যাবেন আপনি যদি চান অডিয়েন্সগুলো সেভ করবেন দেন আপনি অডিয়েন্স সেভ করতে পারবেন আপনি যদি চান না আমি অডিয়েন্স সেভ করব না দেন পারবেন অডিয়েন্স সেভ করবেন কখন যখন মনে করবেন যে এই বায়ারটা আপনাকে বারবার হায়ার করতে পারে যখন এই বায়ারটা আপনাকে বারবার হায়ার করতে পারে দেন তখন আপনি অডিয়েন্স সেভ করতে পারবেন অডিয়েন্স সেভ করে রাখতে পারেন যাতে ওই বায়ারটা যতবার হায়ার করবে আপনি অডিয়েন্স ওই একই অডিয়েন্স থেকে দিতে পারেন আর আমার সাজেশন হচ্ছে অডিয়েন্স সেভ করাটাই সবচেয়ে বেটার কারণ হচ্ছে ফেসবুকে অ্যাডসের কিন্তু মেমোরি লিমিটেড রয়েছে আপনি বিশ পঁচিশটা যখন অডিয়েন্স সেভ করবেন দেন পরবর্তীতে আপনাকে কিউআরও সেভ করতে দেবে না আপনাকে পরবর্তীতে এগুলো ডিলেট করতে হবে সেই আমার সাজেশন হচ্ছে আপনারা কখনোই অডিয়েন্সগুলো সেভ করবে না যদি কোনো বায়ার মনে করেন আপনাকে বারবার হায়ার করতে পারে দেন যদি মনে হয় তাহলে আপনি অডিয়েন্স সেভ করে রাখতে পারেন ওকে प्लेसमेंट कर আমি আপনাকে সাজেস্ট করব যে অটোমেটিক প্লেসমেন্টটা রিকমেন্ডেড এজেন্টটা রাখার জন্য পরবর্তীতে যখন আমরা নেক্সট স্টেপে যাব আমাদের অ্যাডে কোনো প্রবলেম আছে কিনা বা রিপ্লেসমেন্টে কোনো প্লেসমেন্টে কোনো প্রবলেম আছে কিনা ফেসবুক আমাদেরকে জানিয়ে দেবে আর তখন যে জায়গায় প্রবলেম বলবে ওই জায়গায় আমরা মেনুয়াল প্লেসমেন্টে গিয়ে ওই জায়গাটা আমরা সেট করে দেব আর আপাতত আমরা অটোমেটিক প্লেসমেন্টেই রাখতেছি এরপর তখন এখানে আমরা সোম ওর অপশনে ক্লিক করি আর কোনো কিছু দেওয়া আছে কিনা আমাদের এখানে আর কোনো কিছু দেওয়ার নেই হ্যাঁ এখানে আমাদের সব কিছু এভরিথিং ইজ অল ওকে আছে দেন আমরা কি করব এখানে फेसबुक पेज मानसबुक पेज थे স্পন্সার করবেন নাকি আপনার বায়ারের ফেসবুক পেজ থেকে স্পন্সার করবেন এটা এখানে ফেসবুক পেজ হচ্ছে আইডেন্টি হচ্ছে যে আপনি একটা জায়গা থেকে আমরা সাধারণত কোনো একটা পোস্ট দেখার ক্ষেত্রে আমরা দেখি না যে অমুক পেজ থেকে স্পন্সার করা হয়েছে অমুক পেজ থেকে স্পন্সার করা হয়েছে আমরা অনেকগুলো দেখি তো আপনি যেই পেজ থেকে স্পন্সার করবেন ওই পেজ এখানে শো করাবে আবার অনেকেই বলে দেখে যে আপনি যার প্রোডাক্টটা বিক্রি করাবেন হ্যাঁ তো তার পেজ থেকে আপনাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রমোশন করতে হবে অথবা অ্যাড ক্যাম্পেনটা সঠিকভাবে হয় না আসলে এরকম কোনো কিছু না আবার অনেকেই বলে থাকে যে আপনি যতই অ্যাড ক্যাম্পেন রান করেন না কেন তার ফেসবুক পেজ যদি না থাকে আপনি এটা পারবেন না এটা কিন্তু আসলে ভুল ধারণা আপনি অ্যাড ক্যাম্পেন চালাচ্ছেন আপনার অ্যাড ম্যানেজার থেকে সেক্ষেত্রে পিকজেল সেলের উপর থাকতে হবে আপনার অ্যাড ম্যানেজারে বাইরের ওয়েবসাইটে অ্যাড ম্যানেজার যদি নাও থাকে সরি পিকজেল সেল যদি নাও থাকে কোনো প্রবলেম নেই ফেসবুক দেখবে যে অ্যাড ম্যানেজার থেকে অ্যাডটা চালানো হচ্ছে ওই অ্যাড ম্যানেজারে আপনার পিকজেল সেটআপ আছে কিনা এটা ফেসবুক দেখে ওকে তো যাই হোক বায়ার যদি আপনাকে যদি বলে যে তার ফেসবুক পেজ পেজ থেকে আপনাকে অ্যাড কমেন্ট রান করতে হবে দেন তার ফেসবুক পেজটাকে স্পন্সার হিসেবে যুক্ত করতে হবে দেন বায়ার আপনাকে যে কাজটা করতে হবে আপনার ফেসবুকের সাথে বায়ার বায়ারের অ্যাডমিন অথবা অ্যাডিটর বা অথবা মডারেটর দিতে হবে দেন আপনি তখন এখানে যদি ক্লিক করেন দেন আপনি বায়ারের এখানে পেজ পেয়ে যাবেন এখানে পেজ পেয়ে যাবেন যেটা বায়ারের পেজ হবে ওটা সিলেক্ট করে আপনি এইভাবে আনতে পারবেন ওকে এরপর যদি আপনার যদি পেজের সাথে যদি ইনস্টাগ্রাম যদি অ্যাড থাকে তাহলে আপনি এখানে দেখতে পারবেন ওকে তো আমাদের এখানে কোনো কাজ নেই তারপর দেখুন এখানে দেওয়া আছে অ্যাড সেট আপ আমাদেরকে অ্যাড সেট আপ করতে হবে আপনি এখানে অ্যাড সেট আপ দুই সিস্টেম পাবেন একটা হচ্ছে ক্যাটালগ একটা হচ্ছে মেনুয়াল আপলোড একটা হচ্ছে ক্যাটালগ একটা হচ্ছে মেনুয়াল আপলোড তো আমরা আপাতত কি করি মেনুয়াল আপলোডটা আমরা বেছে নিচ্ছি কারণ আমরা মেনুয়ালি অ্যাড করবো আমরা মেনুয়ালি আমরা অ্যাড করে দেবো ওকে তারপর দেখুন এখানে আছে ফরমেট আপনি কোন ধরনের ফরমেট অ্যাড ক্যাম্পেন রান করবেন ফরমেট আপনি তিন ধরনের পাবেন অ্যাড ক্যাম্পেনের সিঙ্গেল ইমেজ ওর ভিডিও একটা পাবেন प्राइमरिटे নিচে যাওয়ার পর আমরা এখানে পাচ্ছি প্রাইমারি টেক্সট এখন প্রাইমারি টেক্সটে আপনি কি লিখবেন বাইরের টাইটেল বাইরের ডেসক্রিপশন প্রাইমারি টেক্সটে লিখবেন কি বাইরের টাইটেল এবং বাইরের ডেসক্রিপশন তো আমরা জাস্ট শিটে যাচ্ছি শিটে গিয়ে এই হচ্ছে আমাদের বাইরের টাইটেল আমরা কপি করলাম 
কপি করে আমরা অ্যাডমেজার এখানে পেস্ট করে দিলাম এরপরে আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে বায়ারের ডেসক্রিপশন তো আমরা এখানে কি করি এ হচ্ছে আমাদের বুক ডেসক্রিপশন বা ডেসক্রিপশনটাকে এখানে কপি করি কপি করে দেন আমরা এখানে পেস্ট করে দিলাম তাহলে দেখুন আমাদের বায়ার টাইটেল এবং ডেসক্রিপশন আমাদের সামনে চলে আসলো এবং এখানে আমরা কি বলতেছি যে দুইশো আশি ক্যারেক্টারের উপরে এখানে লিখে যাবে না সেক্ষেত্রে আমরা লেখাটা একটু কমিয়ে দিই মনে করি একটু কমিয়ে দিই আমরা জাস্ট একটু কমিয়ে দিই ওকে আমরা এখানে কমিয়ে দিলাম ব্যাস আরো কমানোর জন্য বলতেছি আমরা আরো কমিয়ে দিই আমরা একটু থেকে একটু রেখে দিলাম ঠিক আছে ওকে এরপর তখন এখানে হেডিং লাগবে না ডেসক্রিপশন লাগবে এগুলো অপশনাল ঠিক আছে এগুলো আমাদের লাগবে না এরপর আমরা একটু নিচে যাই আমরা পাচ্ছি এখানে কল টু অ্যাকশন বাটন কল টু অ্যাকশন বাটন এখন কল টু অ্যাকশন বাটন কি একজন মানুষ আপনার একটা দেখলো দেখার পর নিশ্চয়ই সে একটা জায়গা ক্লিক করে তো আপনার একটা ওয়েবসাইটে যাবে সে মনে করুন আপনার প্রোডাক্টটা দেখলো দেখার পর সে আপনার প্রোডাক্টটা কিনবে এখন কেনার ক্ষেত্রে সে অবশ্যই আপনার লিঙ্কে ক্লিক করবে এবং লিঙ্কে বুল করার জন্য আপনাকে যে কাজটা করতে হবে কল টু অ্যাকশন বাটন ক্লিক সেট করে দিতে হবে এখন এই কল টু অ্যাকশন বাটন আপনি জানিয়ে দিতে হবে তাকে যে সে এই জিনিসটা কি করতে চাচ্ছে ওকে তো আমরা এখানে এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে এখানে তখন অনেকগুলো কল টু অ্যাকশন বাটন পাচ্ছি একটা হচ্ছে ন বাটন আপনি যদি কোনো বাটন অ্যাড করতে না চান তাহলে ন বাটন দিবেন ওয়াচ মোড হলে ওয়াচ মোড দিবেন অ্যাপ্লাই না হলে অ্যাপ্লাই নাও দিবেন বুক না হলে বুক না দিবেন কন্ট্যাক্ট আস হলে কন্ট্যাক্ট আস দিবেন ডাউনলোড হলে ডাউনলোড দিবেন গ্যাট অফার হলে গ্যাট অফার সেট করবেন গ্যাট পয়েন্ট হলে গ্যাট পয়েন্ট সেট করবেন গ্যাট শ টাইম হলে শ টাইম সেট করবেন লান মোড হলে লান মোড সেট করবেন লিসেন নাও হলে লিসেন নাও সেট করবেন অর্ডার নাও হলে অর্ডার নাও সেট করবেন তো আমাদের তো হচ্ছে অর্ডার নাও আপনি অর্ডার নাও দিতে পারেন আবার স্বপ্ন দিতে পারেন আমাদের তো হচ্ছে এই স্বপ্নের ভিতরে পড়তে পারে আবার অর্ডার নাও ভিতরে পড়তে পারে তো আমরা এখানে জাস্ট স্বপ্ন দিয়ে দিই যেহেতু মানুষ কিনবে কেনাটা হচ্ছে শপ করা শপিং করা সেক্ষেত্রে আমরা এখানে স্বপ্ন বাটনটা সেট করে দিলাম এখন কোনো একটা মানুষ যদি আমাদের প্রোডাক্ট যদি কিনতে চায় তাহলে যখন সপ্তাহ বাড়ানো দেখতে পারবে তখনই মনে করবে যে এটা হচ্ছে কিনার একটা অপশন তখন ওই জায়গায় ক্লিক করবে ক্লিক করে সে রেফার হয়ে বাইরের অ্যামাজন সাইটে চলে আসবে আর যখনই অ্যামাজন সাইটে চলে আসবে তখন এখানে তো অবশ্যই বাইর ওই যে অর্ডার অপশন দিয়ে থাকবে আপনি অর্ডার করবেন দেন পেমেন্ট করবেন ক্রেডিট কার্ড অথবা মাস্টার কার্ড দিয়ে পেমেন্ট করবেন দেন আপনি এই জিনিসটা কিনতে পারবেন ওকে তো আমাদের এখানে কাজ শেষ জাস্ট এখানে আপনি দুইটা অপশন পাচ্ছেন ডেস্টিনেশনে ডেস্টিনেশনে আপনি দুইটা অপশন পাচ্ছেন একটা হচ্ছে ওয়েবসাইট ওর শপ একটা হচ্ছে ওয়েবসাইট তো আমাদের কোনো শপ নেই যদি ওয়েবসাইটে আমরা যদি শপ হতো তাহলে আমরা ওয়েবসাইট আমি শপটা সিলেক্ট করে দিতাম ডেস্টিনেশনে তো আমাদেরটা হচ্ছে ওয়েবসাইট সেক্ষেত্রে আমরা এখানে ওয়েবসাইট সিলেক্ট করে দিলাম এরপর এখানে দেখা যাচ্ছে ওয়েবসাইট ইউআরএল এখন আপনার যে প্রোডাক্টের যে ইউআরএল থাকবে বইয়ের যে ইউআরএল থাকবে বা যে কোনো জন্য যে ইউআরএল থাকবে ওই ইউআরএল বা যেই লিঙ্কে ক্লিক করে মানুষ কিনবে ওই লিঙ্কটা আপনি এখানে প্রোভাইড করবেন তো আমাদের বাইরের হচ্ছে এই লিঙ্কটা এই লিঙ্কটা আমরা এখানে কপি করলাম এই লিঙ্কটা আমরা এখানে কপি করলাম আর মনে রাখবেন এই যে লম্বা একটা লিঙ্ক এই লিঙ্কটা কিন্তু আমরা যদি অ্যাড ক্যামেরা রান করতে যদি দেই তাহলে এই লিঙ্কটা ডিসঅ্যাপ্রুভ করে দেবে অ্যাড ম্যানেজার বড় লিঙ্ককে তারা নেয় না সেক্ষেত্রে আপনাদের অবশ্যই ছোটো লিঙ্ক করে দিতে হবে তো এই ছোটো লিঙ্কটা কিভাবে করবেন আপনারা শর্টনারের মাধ্যমে লিঙ্কটাকে ছোটো করে দেবেন আপনারা শর্টনারের মাধ্যমে ছোটো লিঙ্ক এই লিঙ্কটাকে শর্ট করে দেবেন তো আমরা যদি এখানে যদি গুগলে যাই আমরা যদি গুগলে যাই আমরা যদি গুগলে যদি সার্চ করি তাহলে দেখুন শর্টনার শর্টনার আমরা যদি এখানে সার্চ করি শর্টনার শর্টনার এখান থেকে নয়াজ কার আসতেছে শর্টনার আমি এখানে যদি লং ইউআরএল থেকে আপনাকে একদম শর্ট করে দেবে তো আমরা বাইরের লিঙ্কটাকে কপি করি এই লিঙ্কটাকে এখান থেকে কপি করলাম দেন কপি করে আমরা জাস্ট এখানে পেস্ট করে দিলাম পেস্ট করার পর এখন যদি আমরা যদি মেক টিন ইউআরএল যদি ক্লিক করি তাহলে আমাদের লিঙ্কটাকে তারা ছুটো করে দেবে দেখুন আমাদের এই আন্ডারে এই লিঙ্কটা তৈরি করে দিয়েছে আমরা এই লিঙ্কটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে দেন আমরা এখানে কপি করে নিলাম এখন আমরা সরাসরি চলে যাই ম্যানেজারে অ্যাড ম্যানেজারে আসার পর আমরা জাস্ট এখানে ওয়েবসাইট ইউআরএল জায়গায় এটাকে পেস্ট করে দিলাম যখনই আমরা পেস্ট করে দিলাম তাহলে দেখুন সাথে সাথে আমাদের এই লিঙ্কের আন্ডারে আমাদের যে অ্যামাজনের যে লিঙ্কটা থাকবে এই লিঙ্কটা এখানে সরাসরি চলে আসবে আমরা একটু অপেক্ষা করি তাহলে দেখতে পারবো তাহলে দেখুন এই লিঙ্কের আন্ডারে আমাদের যে অ্যামাজনের যে মেইন লিঙ্কটা আ
ইচ্ছে হয় দেন ওইখানে ক্লিক করে সে বইগুলো কিনতে পারবে ওকে এখন আমাদের এখানে সব কাজ শেষ আমাদের এখানে সব কাজ শেষ এখন এই দেখুন আমাদের এখানে পিক্সেল সেটআপটা অন আছে ওয়েবসাইট ইভেন্ট পিক্সেল সেটআপ আমাদের অন আছে ওকে আমাদের সব কিছু রেডি আছে এখন যে কাজটা করব আমরা দেখব যে আমাদের এই লিংকটা বা আমাদের এই এই সাইটটা যেমন পোস্ট করলাম প্লেসমেন্টের জায়গাটা ঠিক আছে কিনা বা কোথা কোথা প্লেসমেন্ট হচ্ছে বা যে জায়গায় এরর থাকবে এই জায়গায় এই জায়গায় ইয়েলো টিক মার্ক চলে আসবে এই ত্রিভুজ আকারে এভাবে ইয়েলো টিক মার্ক চলে আসবে যেগুলোতে ইয়েলো টিক মার্ক দেখতে পারবেন ত্রিভুজ দেখতে পারবেন মনে করুন এগুলো আপনার হয় নাই তাহলে আমরা চারটাতে দেখতে পাচ্ছি আমরা চারটাতে দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে ফেসবুক স্টোরি মেসেঞ্জার স্টোরি আর একটা হচ্ছে ফেসবুক রিলস আমরা এই দুইটাকে আপাতত অফ করে দিই তো অফ করার জন্য আমরা সরাসরি চলে যাব দ্বিতীয় স্টেপে আমরা ক্যাম্পেইনের দ্বিতীয় স্টেপে চলে যাব যাওয়ার পর আমরা এখান থেকে করে দেব এখান থেকে আমরা করে দেব মেনুয়াল প্লেসমেন্ট আমরা সেট করে দেব আমরা একটু নিচে যাই নিচে গিয়ে এখানে আমরা মেনুয়াল প্লেসমেন্টটা সিলেক্ট সিলেক্ট করে দেই ওকে তো আমাদের আমাদের হচ্ছে মেসেঞ্জার মেসেঞ্জার স্টোরি আমরা মেসেঞ্জার স্টোরি এখান থেকে অফ করে দেই মেসেঞ্জার স্টোরি এখানে মেসেঞ্জার এই হচ্ছে আমাদের মেসেঞ্জার স্টোরি মেসেঞ্জার স্টোরি ওকে আমরা মেসেঞ্জার স্টোরিটা অফ করে দিলাম এবং ফেসবুক রিলসটাও আমরা এখান থেকে অফ করে দিলাম এখন আমরা একটু সামনে থেকে এগিয়ে যাই আর কোন কোন জিনিস আমাদের বাদ পড়ে যাচ্ছে এখন আমরা একটু দেখি এখন দেখুন আমাদের এখন আমরা একটু দেখি যে আমাদের কোন কোন দুইটা বাদ পড়ে যাচ্ছে একটা হচ্ছে অডিয়েন্স নেটওয়ার্ক রিওয়ার্ডেড আর একটা হচ্ছে অডিয়েন্স নেটওয়ার্ক ইন স্টিম এই দুইটাকে আমরা এখন অফ করে দেবো তার জন্য আমরা আবার দ্বিতীয় স্টেপে চলে যাচ্ছি যার পর আমরা আবার সরাসরি চলে যাচ্ছি মেনুয়াল প্লেসমেন্টে प्रचार हो तर এবং কত কতদিন থেকে কতদিন পর্যন্ত চলবে সেটা সেট করেছেন এবং আপনার অডিয়েন্স লোকেশন ঠিক আছে কিনা এবং আপনার এজ ঠিক আছে কিনা জেন্ডার ঠিক আছে কিনা টার্গেটেড ডিটেইলস ঠিক আছে কিনা দেন এবং আপনার সবকিছু যদি ঠিক থাকে আপনি আবার নেক্সট এ ক্লিক করবেন ক্লিক করে আপনি লাস্ট পর্যায়ে এসে দেখবেন অ্যাড নেম ঠিক আছে কিনা আপনার যে পেজ থেকে স্পন্সর করতে চাচ্ছেন ওই পেজ ঠিক ঠিক আছে কিনা তারপর আপনি এখানে ক্রিয়েটিভ সোর্সে আপনি কি সেট করেছেন ফরম্যাটে কি সেট করেছেন ঠিক আছে কিনা তারপর প্রাইমারিতে আপনি বায়ারের সঠিক টাইটেল দিয়েছেন কিনা বা সঠিক ডেসক্রিপশন দিয়েছেন কিনা এবং সর্বোপরি কল টু অ্যাকশন আপনি কি সেট করেছেন এবং বায়ারের ওয়েবসাইটের লিংক ঠিক আছে কিনা যদি সবকিছু ঠিকঠাক থাকে দেন আপনি এখানে পাবলিশ পাঠও ক্লিক করবেন পাবলিশ পাঠও ক্লিক করার পর আপনার সাইটটা আন্ডার রিভিউতে চলে যাবে তো পাঁচ থেকে দশ মিনিট বা আধা ঘন্টার ভিতরে আপনার সাইটটা অ্যাক্টিভ হবে এবং অ্যাক্টিভ হওয়ার পর আপনার এখানে সেলস আসা শুরু হবে দেখুন এখানে সেলস কতটা দিবে তারা আমি আপনাকে একটু দেখাই এখানে তারা বলে দিচ্ছে আমাদের এখানে তারা বলে দিচ্ছে যে আমি যে অ্যাড ক্যাম্পেইন রান করতেছি তার জন্য আমাদের রিচ হবে 3.4k মানে 34 3400 মানুষের মানুষের মানুষ থেকে 9900k মানে 9900 মানুষের কাছে আমাদের আমাদেরটা প্রচার করবে এবং এই প্রচারের ক্ষেত্রে আমাদের এখানে প্রতিদিন এটা কিন্তু এটা কিন্তু আপনাদের আপনাদের কিন্তু চার দিনের রিপোর্ট না এটা কিন্তু বলতেছে এস্টিমেটেড ডেইলি রেজাল্ট মানে এস্টিমেটেড মানে হতে পারে এটা কিন্তু তারা এখানে বলে নাই যে হবে এস্টিমেটেড মানে হচ্ছে হতে পারে ডেইলি রেজাল্ট মানে এই জিনিসটা হতে পারে তারা কিন্তু গ্যারান্টিও দেয় নাই যে আপনারটা করে দিব ওকে তাহলে দেখুন এখানে তারা বলে দিচ্ছে যে এই এই রিচ এতজন এতজন থেকে এতজন হতে পারে এবং কনভারসেশন 9 থেকে 26টা হতে পারে মানে প্রতিদিন जस्ट प्रतिदिन रिजल्ट 
তো যাই হোক এভাবে আপনারা যদি সঠিকভাবে অ্যাড ক্যামেরা রান করেন এবং বাইরের জন্য যদি কনভার্সন অ্যাড ক্যামেরা রান করেন তাহলে আমি মনে করি আপনি সঠিক দর্শকের কাছে প্রচার করবেন এবং বাইরের বইটাও কিন্তু আপনি বিক্রি করাতে পারবেন বাট এটা আমরা তোলে মনে রেখে দেব যে আমরা বইটা বিক্রি করাতে পারবো দেন বাইরকে বলা যাবে না যে আমি আসলে আপনার বইটা বিক্রি করিয়ে দেবো এটা ডিপেন্ড করবে আপনার বাইরের অডিয়েন্সের উপর যে অডিয়েন্স তার বইটা কিনবে কিনা সেটা ডিপেন্ড করবে তাদের উপর তো যাই হোক আমি একটু সবাইকে জিজ্ঞাসা করি একটু সবাই মাইকটা আনমিট করুন সবাই কি পারবেন জি স্যার আজকে ক্লাসটা সহজ না করেন স্যার সহজ আছে স্যার হ্যাঁ ক্লাস বিষয়ে কারো কি কোনো কোশ্চেন আছে স্যার একটা প্রশ্ন ছিল স্যার হ্যাঁ করেন প্রশ্নটা হলো যে যেহেতু আমরা আপনি বাংলাদেশের লোকেশনটা দেখালেন ঠিক আছে আমি চাচ্ছি যে টার্গেটেড যশোর খুলনা বা মানিকগঞ্জ বা সিলেটে আমি অ্যাড ক্যাম্পেইন চালাবো সেই ক্ষেত্রে আমি কিভাবে এটা সেটআপ করব खुलना विषय बुक सेल कर प्रचार कर আমরা টার্গেট তো আমরা যদি টার্গেট করি আসলে বইটা আসলে কারা কিনবে ওই কারা পড়ে আর रिलेटेड বই হতে পারে ঠিক আছে কিন্তু বইটা আসলে কারা পড়ে যেমন স্টুডেন্ট হতে পারে টিচার হতে পারে এই ধরনের হলে হয় না অবশ্যই তো সেই ক্ষেত্রে এখানে কিন্তু স্যার আমরা কোনো স্টুডেন্ট কেও টার্গেট করি না বা টিচারদের কেও টার্গেট করি না সেই ক্ষেত্রে আমাদের বইটা তো ফটোগ্রাফ যেমন আর্ট এন্ড ফটোগ্রাফি কোনো ফটোগ্রাফার বা কোনো আর্টিস্ট আর আরো একটু বুঝিয়ে দেই মনে করেন এখানে Amazon book ঠিক আছে আসলে Amazon book মানুষ সার্চ করে কিনা তাই না এটা তো আপনারা কনফিউজ যদি মানুষ সার্চ না করে এখন দেখেন আমরা যদি Amazon book এর উপর যদি নিয়ে যাই তাহলে Facebook বলতেছে যে দাদা এই আমি যে এরিয়া সেট করেছি আমি যে এরিয়া সেট করেছি এই এরিয়ার ভিতরে তাদের অডিয়েন্স রয়েছে এতজন থেকে এতজন অডিয়েন্স রয়েছে মানে এতজন থেকে এতজন অডিয়েন্স সাইজ রয়েছে তাদের অ্যানালাইটিক্সে আবার যদি দেখুন এখানে আমি আমার আর্ট এন্ড ফটোগ্রাফিতে যদি যাই তাহলে তারা এখানে বলতেছে যে আর্ট এন্ড ফটোগ্রাফি रिलेटेड এতজন থেকে এতজন তাদের এখানে নেটওয়ার্কের সাইজ রয়েছে অ্যাকাউন্ট রয়েছে জি এবং দেখুন এখানে আর্টিস্ট বুকে যদি যাই তাহলে এখানে তারা বলতেছে যে এতজন থেকে এতজন সাইজ রয়েছে ফেসবুক আমাদেরকে প্রত্যেকটা এসে ব্যাঙ্গে দিচ্ছে কারণ এখন নির্দিষ্ট আমরা করতে পারবো না যে আসলে স্টুডেন্টের কাছে পৌঁছাচ্ছে নাকি মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে আসলে অবভিয়াসলি এটা কিন্তু কোনো হতে পারে স্টুডেন্টের কাছে যেতে পারে বাট সেই জন্য আমরা এখানে এই যে বয়স নির্ধারণ করে দিচ্ছি এখানে मानुषा 
আমি যেটা বুঝতেছি যে আমরা যে টার্গেটিং না করলাম যে ধরেন আপনি Amazon book দিছি আমরা তাই না হ্যাঁ Amazon book যেহেতু দিছি আমরা যারা সেলার আছি মানে আমরা যারা সেলার আমরা কিন্তু ফেসবুকে একটা অ্যাকাউন্ট করি বা পেজ তৈরি করি সেখানে আমরা লিখি যে Amazon book তাই না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সে আমার কাছে প্রচার করবে না ফেসবুক এদের কাছে প্রচার করবে না আমাদের সাথে Amazon book সে কাকে পাবে এখানে প্রতিনিয়ত মনে করুন যে ইউটিউবের কাছে ইউটিউবের যে রোবটটা রয়েছে ইউটিউবের একটা রোবট আছে না জি স্যার এখন আপনার ভিডিও ইউটিউব কাদের আপনি আপনি একটা ভিডিও মেক করলেন মেক করার পর এখন ইউটিউব কাদের কাছে প্রচার করে আপনার ভিডিওটা স্যার আমি যখন যারা আছে যে ভিডিওগুলো তো দেখা গেল যে বাইরের কিছু অ্যাড কিন্তু আমাদের এখানে শো করতে দেবে বাট আমরা কিন্তু বাইরের ওই সফটওয়্যার বা ওই অ্যাডগুলো আসলে আমাদের প্রয়োজন নাই তারপরে কিন্তু আমাদের কাছে শো করতে দেয় তাহলে কিন্তু তারা কোনো আমাদের কাছ থেকে কোনো बेनिफिट পাচ্ছে না হ্যাঁ ওই যে আপনার ইউটিউব চ্যানেলে হ্যাঁ আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলে বা আমি যখন একটা ভিডিও দেখতেছি বাংলাদেশ এখন আমি আপনাকে বলি ইউটিউব আমার একটা প্ল্যাটফর্ম ওই रिलेटेड মানুষ যদি মনে করুন আপনি কিবার দিলেন ডিজিটাল মার্কেটিং रिलेटेड একটা কিবার সেট করলেন তাই না আপনার জিনিসটা হচ্ছে ডিজিটাল रिलेटेड এখন मानुषा कैलकुलेट कर এবং যদি ওই অডিয়েন্স আমার কোন এখানে তারা অডিয়েন্সের সাইজ রেখেছে এতটা কিন্তু ওই অডিয়েন্সটা যদি তখন যদি সার্চ না করে দেন তখন ওই সব মানুষের কাছে তারা পৌঁছাবে না সেই সেই জন্য তারা এখানে কি বলতেছে তারা কিন্তু এখানে বলে নাই যে আমরা প্রচার করব তারা বলতেছে এস্টিমেটেড ডেইলি রেজাল্ট মানে হতে পারে বাট তারা এখানে বলে নাই যে আমি করিয়ে দিব হতে পারে কিন্তু ওই সময়টাতে যদি আপনার অডিয়েন্সগুলো টেকে থাকে দেন ফেসবুক আপনার অডিয়েন্সের কাছে প্রচার করবে নতুবা তারা আপনার কোনো মানে প্রচার করবে না আপনি হয়তো নিজে চিন্তা করে দেখেন আপনি একটা অ্যাড চালালেন আজকে একটা চালালেন ভালো পারফরম্যান্স হয়েছে পাস্টুলারে কিন্তু আগামী দিন যে এই পাস্টুলারে যে আপনি অ্যাড কমেন্ট রান করার ক্ষেত্রে যে আগের পারফরম্যান্সটা পাবেন সেটা কিন্তু ফেসবুক কখনোই বলবে না আপনিও বলতে পারবেন না কেউই বলতে পারবে না বুঝতে পারছি কিন্তু স্যার আমার মনে হচ্ছে যে এখানে স্টুডেন্ট যদি আমরা কিওয়ার্ডটা সেট করি তাহলে মনে হয় রেজাল্ট ভালো আসবে না স্টুডেন্ট সেট সেট করলে আপনার তো কিওয়ার্ডের সাথে হচ্ছে না এই যে আপনারা যে আপনাদের টার্গেটের যে কিওয়ার্ডটা আছে আপনারা যে বই যে টার্গেটের কিওয়ার্ড আছে এই কিওয়ার্ডের সাথে মিলতেছে না इवन আপনি স্টুডেন্ট সেট করার পর যদি বাইরে বাইরে যদি এটা দেখতে পায় যে আপনি মানে তার টার্গেটের কিওয়ার্ড ব্যতীত অন্য কোন কিওয়ার্ড সেট করেছেন দেন আপনার অর্ডারটা कैंसिल করে দেবে সেই ক্ষেত্রে আমি কি তাকে বোঝাতে পারবো না যে তোমার এইটা কি বলতে পারবো বুঝতে পারছিস তো শুধু বাইরের জন্য যদি আমরা এইভাবে চিন্তা করি আসলে আমাদেরও তো সেলসেরও তো দরকার স্যার बोटे <laughs> কিন্তু যদি এডুকেশন रिलेटेड যদি হয় তাহলে আপনি স্ট্রিম দিতে পারবেন ঠিক আছে অন্যথায় আপনি স্ট্রিম দিতে পারবেন না আসলে আমি যেটা খেয়াল করতে চাই সেই সেই আলোকে আমি কথাটা বললাম যে ধরেন আমি ধরেন ক্যাপ করতে পারেন অবশ্যই আপনি রিসার্চ করতে পারেন দেন যেটাতে বলা যেটা সঠিক ওই জিনিসটি আপনাকে অবলম্বন করতে ওই জিনিসটা বেছে নিতে হবে যদি দেখা যেত এই বইটা যদি স্ট্রিম এর ক্ষেত্রে যেত তাহলে এখানে ফেসবুক কিন্তু সাজেশন করত যে আপনি এখানে স্টুডেন্ট সেট করে দেন তো আপনি একটু লক্ষ্য করে দেখেন তো এখানে স্টুডেন্ট কোন ফেসবুক সাজেস্ট করেছে কিনা আমাকে যদি সাজেস্ট করে দেন বলতে পারেন যে স্যার স্টুডেন্ট সাজেস্ট করেছে আপনি দেন নাই দেখেন তো এখানে কোন জায়গায় স্টুডেন্ট আছে কিনা কিন্তু অনেক সময় আমরা যখন ফাইবারে গিগ দিতে যাই যেমন আমি লিখলাম যে ফেসবুক মার্কেটিং 
তো অনেক সময় দেখা গেল যে ফাইবার আমাকে সাজেস্ট করতেছে না যে ফেসবুক মার্কেটিং বা প্রমোশন শুধু ফেসবুক দেখাইতেছে বা ফেসবুক মার্কেটিং দেখালো বাট ফেসবুক প্রমোশন দেখাচ্ছে না এরকম কিন্তু মিস হয় অনেক সময় দেখি ফাইবারে মিস করতে পারে কিন্তু ফেসবুকের কখন আপনি ফেসবুক এর কথা বলছেন নাকি ফাইবারের কথা বলছেন দুইটা মিলে আর কি বুঝাইলাম জিনিসটা আর কি আর বিশেষ করে আমি এই কথাটা এই জন্য বলতেছি আমি যখন টুইটারে সার্চ করতেছি বুক লাভার বা অ্যামাজন বুক তখন দেখতেছি যতগুলো আইডিয়া আসতেছে আমার কাছে সবগুলো আমার মতো সেলার বেশিরভাগই টুইটার এবং ফেসবুক এখানে মানে ফ্রি মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে যারা হ্যাশট্যাগ বেশি ইউজ করে তাদেরকে কিন্তু শো করে আর এখানে তো ফ্রি মার্কেটিং হচ্ছে না এটা তো পেইড মার্কেটিং হচ্ছে যেটা আপনার সাথে মানে খাপ যাবে ওইটাই কিন্তু তারা আপনাকে এখানে দেখাবে আপনি তারপরে একটু ট্রাই করে দেখতে পারেন মানে কোন আপনি যেহেতু বলছেন স্টুডেন্ট আপনি স্টুডেন্ট দিয়ে একটু দেখতে পারেন দ্যাট কোন बेनिफिट আপনি পাবেন না জি স্যার আর আমরা যখন অ্যাড কমিটি রান করি রান করার ক্ষেত্রে আমাদেরটা কিন্তু রিভিউ দেয় যায় না জি স্যার অবশ্যই যদি আপনি এখানে যদি ভুলভাল কিওয়ার্ড ইউজ করেন তাহলে আপনাকে এরর দেখে দেখিয়ে দিবে বুঝতে পারছেন ট্রাই করে দেখতে হবে স্যার দিতে পারেন আপনি বাট এরর চলে আসবে বাট যদিও তারা অ্যাড করে নেয় তাহলে স্টুডেন্টটাকে কেটে বা যদি দেয় তাহলে কোনো बेनिफिट আপনি পাবেন না ब्यापारपि আমাদের একটা অ্যাড রান করে স্যার এই যে এটা থেকে যে আর কপি করা যায় এটার সিস্টেমটা আসলে ভালো বুঝতেছি না স্যার মানে কোন আপনি একটা অ্যাড কমেন্ট রান করলেন ঠিক আছে রান করার ক্ষেত্রে আপনার বায়ার বলল যে সেম অ্যাড সে আবার রান করতে চাচ্ছে জি স্যার তখন আপনি কি করতে পারবেন ওই অ্যাডটাকে সেম অ্যাডটাকে আপনি কি করতে পারবেন আবার অ্যাড কপি দিয়ে আপনি আবার চালাতে পারবেন নতুন জাস্ট শুধু আপনি ডেট এন্ড ডেট এবং স্টার্ট ডেট ঠিক করতে পারবেন আর বাকি সবগুলো সেম থাকবে স্যার এটা একটু একদিন দেখাই দিন স্যার আচ্ছা ঠিক আছে এটা দেখা তাহলে আমার মেইন আইডি দিয়ে দেখাতে হবে কারণ এই আইডি তো ডিসেবল আছে আমি যেটা দিয়ে দেখাই আপনাদের এই অ্যাকাউন্টে ডিসেবল দিয়ে দেখাই যাতে আমার অ্যাকাউন্টে কোনো এফেক্ট না পড়ে অবশ্যই আমি এটা একদিন দেখিয়ে দেব ঠিক আছে আর কোনো প্রশ্ন আছে না স্যার ঠিক আছে আজকে ক্লাস বিষয়ে আর কি কারণ কোনো কোশ্চেন আছে স্যার ডিসেবল আর রেস্ট্রিক্টেড এর ভিতর ডিফারেন্সটা কি স্যার দুইটা কিন্তু একই রেস্ট্রিক্টেড বলতে আপনাকে কয়েকদিন এর ভিতরে রেস্ট্রিক্ট করতে পারে আপনাকে শাস্তি দেয় शास्ती दिवे, 